Bom, presidente, a pauta não podia ser outra, vamos tratar de coronavírus. Hoje mesmo eu adotei algumas providências em relação a isso. Conversei na manhã de hoje com o presidente Xisto, do Tribunal de Justiça. Já havia conversado junto com o deputado Guerra, na semana passada, com o doutor Esfodia, que é procurador-geral do Ministério Público. E a pauta com o presidente Xisto, com o desembargador Xisto, foi a tentativa de é, obter repasses do Poder Judiciário para o Poder Executivo. O desembargador Xisto já fez um repasse de, de algum valor, se não me engano, são 50 milhões, mas disse a ele em relação ao tamanho dos fundos do Poder Judiciário, ele se mostrou bastante sensibilizado, é um homem muito competente, decente, e tenho certeza que pode ajudar o combate a essa epidemia no centro cívico. A exemplo do que faz hoje, formalmente, a Assembleia, eu gostaria de parabenizar a mesa diretora pela iniciativa de repassar esse alto valor para o Poder Executivo para, para o combate ao coronavírus. É, tenho acompanhado bastante os casos, nossa equipe disponibilizou no nosso site algumas ferramentas para acompanhar a evolução da pandemia no Paraná, nas cidades do Paraná e também comparando a evolução da epidemia no Brasil e outros países do mundo. Aqui em Maringaia, a nossa preocupação é tentar equipar toda uma ala do, do hospital universitário que foi inaugurado em 2018 e contém a capacidade de, de 108 leitos, mas até agora não tem nenhum em funcionamento. E nós temos boas notícias, a Secretaria de Estado de Saúde entregou nessa semana 10 ventiladores, uma empresa de Maringá doou mais um ventilador e empresários da cidade também compraram mais 10 ventiladores que vão ser entregues nas próximas semanas. Gostaria também de é, repisar a, o pedido do deputado Tercílio Turini, aqui na UEM, deputado Tercílio Turini, nós também temos um laboratório que tem máquina, tem pessoal e tem capacidade para fazer os testes do coronavírus, que é o EPAC, só que ainda não está habilitado pelo LACEN. Pelo LACEN. Também entrei em contato hoje com a diretora Célia do LACEN para pedir que haja agilidade nisso, porque isso pode ajudar enormemente o diagnóstico dos casos, e pode ser a diferença entre a vida e a morte, dado que é mais rápido para isolar os infectados. Muito obrigado, presidente. Música